আসসালামু আলাইকুম ছোট সোনা মনিরা কেমন আছো তোমরা আশা করি খুব ভালো আছো বাড়িতে আছো নিরাপদে আছো গত ক্লাসে আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি দশম অধ্যায় আমাদের বিদ্যালয় অনেক মজার একটা অধ্যায় ছিল অনেক সুন্দর তাই না খুব ভালো করে নিশ্চয়ই তোমরা করেছো এবং বাড়ির কাজটি ঠিকভাবে করেছো যখন আমরা বিদ্যালয়ে পাঠদানে ফিরবো তখন তোমরা সেই বাড়ির কাজটি অবশ্যই শ্রেণী শিক্ষককে দেখাবে আমরা তখন সেই খাতাটি মূল্যায়ন করব ঠিক আছে তো আজকে আমি তোমার যে কাছে সামনে এসছি একটা নতুন একটি অধ্যায় নিয়ে সেটা হচ্ছে অধ্যায় বারো প্রথম শ্রেণী বিষয় পরিবেশ পরিচিতি অধ্যায় বারো আমাদের সম্পদ আচ্ছা আমাদের সম্পদ কম বেশি প্রত্যেকেরই অনেক সম্পদ আছে তাই না আমরা তো অনেক সম্পদ ব্যবহার করি কিন্তু আমরা সেগুলো তো জানি না সেগুলো কি ধরনের সম্পদ তাহলে আজকে আমরা সেগুলো একটু জানার চেষ্টা করব আমাদের সম্পদ সবার আগে আমাদের জেনে নিতে হবে সম্পদ কাকে বলে কেমন আচ্ছা নিশ্চয়ই তোমরা বই বের করেছো তোমরা একটু বইটা বের করে দেখো আমি একটু পড়ছি তোমরা একটু তোমাদের আমার সঙ্গে তোমরা একটু মিলিয়ে দেখো সম্পদ কাকে বলে যে জিনিস আমাদের উপকারে আসে এবং অভাব দূর করে তাকে সম্পদ বলে যে জিনিস আমাদের উপকারে আসে এবং আমাদের কি প্রয়োজন বা অভাব দূর করে তাকে বলা হচ্ছে সম্পদ ঠিক আছে সম্পদ কত প্রকার সম্পদ দুই প্রকার এক রাষ্ট্রীয় সম্পদ দুই সামাজিক সম্পদ রাষ্ট্রীয় সম্পদ কাকে বলে যে সব সম্পদ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে সেই সব সম্পদকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বলে অনেক সম্পদ আছে যেগুলো রাষ্ট্র বা সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সেই সম্পদগুলোকে বলা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ দেখি এখন আমাদের প্রধান রাষ্ট্রীয় সম্পদগুলো কি কি পানি গ্যাস বিদ্যুৎ বন আমাদের প্রধান রাষ্ট্রীয় সম্পদ এই যে গ্যাস বলেছে বিদ্যুৎ বলেছে বন পানি এগুলো হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ এই সম্পদগুলো আমরা যা যে যেমন খুশি মতো ব্যবহার করতে পারি না এগুলো সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত আছে আমরা যেমন গ্যাস বিদ্যুৎ এগুলো ব্যবহার করতে গেলে তাদের অনেক সময় কি করতে হয় অনেক নিয়মের মাধ্যমে সেগুলো আমাদেরকে ব্যবহার করতে হয় ঠিক আছে এরপরে দেখো আছে হচ্ছে আমাদের কী রূপ পানি পান করা উচিত আমাদের দূষণমুক্ত ও আর্সেনিকমুক্ত পানি পান করা উচিত তাহলে দূষণমুক্ত পানি অর্থাৎ যে পানি তো নিরাপদ যে পানি পান করলে আমাদের কোনো রোগ ব্যাধি হবে না বা যে পানিতে কোনো জীবাণু নেই ময়লা নেই যে পানি আমাদের পান করার যোগ্য তাকেই বলা হচ্ছে নিরাপদ পানি হ্যাঁ তাহলে তাহলে দূষণমুক্ত পানি আমাদের পান করতে হবে এবং আর্সেনিকমুক্ত আর্সেনিক হচ্ছে এক ধরনের রাসায়নিক অর্থাৎ বিষাক্ত পানি যে পানি পান করলে দীর্ঘদিন যাবত যদি আমরা পান করি তাহলে আমাদের কি হবে হাতের তালুতে এবং পায়ের তালুতে ছোটো ছোটো গুটি গুটি দানা দানা হবে হাত চুলকাবে অর্থাৎ চর্মরোগ হবে তো এই পানি আমাদের মোটেও পান করা চলবে না ঠিক আছে আমাদের নিরাপদ পানি পান করতে হবে এরপরে প্রশ্ন আছে হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস কাকে বলে প্রকৃতি থেকে যে গ্যাস উত্তোলন করা হয় তাকে বলা হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস আমরা প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার তো জানি কম বেশি সব প্রত্যেকের বাড়িতেই আমরা গ্যাসের চুলে রান্না করি তাই না সেখানে আমাদের গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে বিভিন্ন হোটেল রেস্টুরেন্টে কলকারখানায় গ্যাসগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে যানবাহনে ব্যবহার করা হচ্ছে ঠিক আছে এরপর প্রাকৃতিক গ্যাস কি উৎপাদন করে প্রাকৃতিক গ্যাস তাপ আলো শক্তি উৎপাদন করে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করছি সেখান থেকে আমরা তাপ পাচ্ছি আলো পাচ্ছি মানে এগুলো কি বলা হচ্ছে শক্তি ঠিক আছে এরপর বলা হয়ে প্রশ্ন আছে তোমাদের দেখো সামাজিক সম্পদ কাকে বলে মানুষ সামাজিক প্রয়োজনে যে সম্পদ তৈরি করে তাকেই সামাজিক সম্পদ বলে তাহলে মানুষ তো সামাজিকভাবে আমাদের অনেক প্রয়োজন আছে তাই না আমাদের অনেক কিছুই প্রয়োজন পড়ে তো সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমরা অনেক সম্পদ তৈরি করেছি সেই সম্পদকে বলা হচ্ছে প্রাকৃতিক সামাজিক সম্পদ তাহলে পরের পৃষ্ঠায় দেখো সামাজিক সম্পদ সমূহ কী কী আমরা একটু দেখে নেই সামাজিক সম্পদগুলো কি কি বিদ্যালয় সেতু মসজিদ মন্দির কলেজ ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে সামাজিক সম্পদ এগুলো আমরা আমাদের প্রয়োজনে তৈরি করেছি ঠিক আছে যেমন বিদ্যালয় সেতু এগুলো বিদ্যালয় আমরা জ্ঞান অর্জনের জন্য আমরা বিদ্যালয়ে যাচ্ছি আমরা তৈরি করেছি এগুলো মানুষ তৈরি করেছে এটা হচ্ছে সামাজিক একটা সম্পদ সেতু নদী পারাপারের কাজে মাঝখানে সেতু ব্যবহার করা হয় এটাও আমরা আমাদের প্রয়োজনে আমাদের সুবিধার্থে আমরা ব্যবহার করেছি তৈরি করেছি তো এগুলো সবগুলো হচ্ছে সামাজিক সম্পদ তো সোনামণিরা তোমরা এই চ্যাপ্টারটা খুব ভালো করে রিডিং করে নিবে হ্যাঁ তারপর প্রশ্নগুলো খুব ভালো করে পড়বে এখানে ছোটো প্রশ্ন বড় প্রশ্ন এ বইয়ে একত্র দেওয়া হচ্ছে আছে আমি কিন্তু তোমাদের একটি সিটে দিয়েছি এই অধ্যায় থেকে সেই সিটে বড় প্রশ্ন আলাদা করে দেওয়া হয়েছে ছোটো প্রশ্ন আলাদা করে দেওয়া হয়েছে এছাড়াও অনুশীলনী যে প্রশ্নগুলো আছে যেমন প্রশ্ন আছে এবং শূন্য স্থান পূরণ আছে এগুলো তোমাদের সিটে দেওয়া হয়েছে তোমরা সেগুলো খুব ভালো করে পড়বে এবং তার সঙ্গে সত্য মিথ্যাও দেয়া হয়েছে হ্যাঁ এখন দেখো একটা সত্য মিথ্যা আমি উ
এটা কি সত্য হবে না মিথ্যা হবে বলো অবশ্যই এটা কি হবে মিথ্যা এরকম অনেকগুলো সত্য মিথ্যাও দেয়া হয়েছে তোমরা ইউটিউবে ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে সেটা তোমরা ডাউনলোড করে নিয়ে ভালো করে পড়বে ঠিক আছে আচ্ছা এটা তোমরা পড়বে এবং খাতায় লিখবে পরে সেটা আমরা মূল্যায়ন করব এখন আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করছি এ পার্টটা ঠিক আছে তোমরা বাড়িতে থাকবে এখন আমরা যেহেতু বিদ্যালয়ে আসতে পারছি না আমরা অনেকটা সময় বাড়িতে কাটাচ্ছি মা বাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে বা বাড়িতে যারা বড়রা আছে তাদের কাছ থেকে তাদেরকে অনেক সম্মান করবে তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানার চেষ্টা করবে ঠিক আছে বাবা মা যা বলে তাদের কথা শুনবে হ্যাঁ আমরা সুস্থ থাকবো নিজে যত্ন নেব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকব ভালো থাকব আশা করছি তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে পরবর্তী কোনো ক্লাসে ঠিক আছে সেই অবধি সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ